pozwolili mi przede wszystkim zrobić to, co dla mnie było szalenie ważne, bo po moich poprzednich doświadczeniach filmowych zrozumiałem, że mi jest trudno wyreżyserować w obcym języku coś, że, że mogę wziąć do tego filmu polskich aktorów, którzy wypowiedzą, znaczy zagrają po polsku, a potem zrobi się niemiecki dubbing dla celów telewizji. Zresztą w Niemczech Większość filmów, jeżeli nie wszystkie, które szły na ekranach, były dubbingowane, więc to było zupełnie naturalne i ten proces, że tak powiem, nikogo nie niepokoił. W związku z tym ruszyłem, że tak powiem, z moimi przyjaciółmi, aktorami. Daniel Lubryski się pojawił, Wojciech Przonia, którego poznałem wcześniej, pracowaliśmy razem w Teatrze Starym. Zagrał ważną rolę w Biesach Dostojewskiego, dużo o nim wiedziałem. Andrzej Łapicki, który grał reżysera w filmie Wszystko na sprzedaż. Krótko mówiąc, zaprzyjaźniona grupa. Jerzy Zelnik, młody wtedy i bardzo taki utalentowany, pięknie wyglądający młody artysta. I cała ta grupa zebrała się razem ze mną. No, mieliśmy tę wspaniałą opowiadanie Mieliśmy to wspaniałe opowiadanie z mistrza i Małgorzaty Błuchakowa. I na rolę Piłata wybrałem aktora starego, starszego pokolenia. Jak rzadko kiedy zwracałem się w moim wcześniejszych filmach, prawie nigdy, do tych aktorów, to tutaj Jan Kreczmar rektor szkoły aktorskiej, to on właśnie, jak poszukiwałem młodego aktora do filmu Popioły, on właśnie mi powiedział, niech pan wejdzie ze mną do klasy, ja panu pokażę jednego młodego człowieka, młodego aktora, który mógłby grać tą rolę i wtedy ja zobaczyłem po raz pierwszy Daniela Olbrychskiego, poprosiłem, żeby on grał, żeby on grał Piłata.